Good morning. Today I'm going to read you a poem of Joy Goshami's. Joy Goshami is one of our very, very important Bengali poets who deserves to be known all through the world. Joy has written some very beautiful lyrical poems. He's also written some strange, haunting ones. The one I'm going to read today is very unusual because it is one sentence the whole poem is one sentence and joy has put in no punctuation marks i mean i have to stop when i feel that i need to stop um, but it, it reads as one sentence the whole poem i'm going to read the bengali first but please let that not scare away my non-bengali friends because i am going to read the english after and you'll find it fascinating it's called Grihobudhur Diary. Amar shabche bhoi hai oi pagol de jonno. Oi rastar pagol de jonno. Oi chot pora de jonne. Oi jot pora chul dari ki ma nera matha de jonne. Amar shabche bhoi hai. Ura prutik muhutte koto koto dure chule jatche bari chede. Desh chede. Udir ki bap mani bhai bonni. কোনো মেয়ে কি ওদের ভালোবাসল না ওরা কাকে চর মেরে কার হাত ছাড়িয়ে কোন শিকলতলা ঘরের জানলা টোপকে একদিন দিক বিদিকে পালিয়ে যায় যেভাবে উল্কা যায় আকাশে এক ঝলক মাত্র দেখা দেবার পর কিন্তু তারপরেও তো পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে কালো আকাশের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য তেমনি ওরা কোন পানের দোকানের নিচে কোন বটতলায় কোন পার্কের বেঞ্চিতে নিঝুমপুর কোন প্ল্যাটফর্মে এক ঝলক দেখা দিয়েও আসলে তো পালাতেই থাকে পালাতেই আমার সবচেয়ে ভয় হয় আমার ঘরের মানুষটাও যখন বলে এবার পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাব একদিন যদি সত্যি সত্যি বেরিয়ে যায় মাথা গরম লোকটা যদি কোনো একটা পাগলের মধ্যে ঢুকে পড়ে রাগের মাথায় যদি ওর বদলে ওর পোশাক আর শরীর পরে সে পাগলটা বাড়ি এসে বলে ভাত দাও বলে চান করব তোমার সঙ্গে বলে ঘুম পাড়াও আমাকে তার শরীর চেনা কিন্তু নিঃশ্বাস অপরিচিত তাকানো অপরের ধক ধক অচেনা কোন বুনোর যদি ওই সময় ওই অত ভালো লাগার মধ্যেও আমার হঠাৎ মনে হয় একে একে যদি বুকের ওপর থেকে চুল খামচে মাথা উঠিয়ে বলতে হয় তুমি কে তুমি কে কিংবা যদি ভালো লাগতে লাগতে ভুলেই যাই এ অন্য কেউ তখন আমার লোকটা কোথায় শীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে কোন প্ল্যাটফর্মে কোন বট গাছতলায় কোন বন্ধ দোকানের নিচে কিংবা কোন অভাগিনী ঝুপড়ির মুখে এসে খসে পড়বে আর পড়তেই থাকবে পড়তেই কালো আকাশের মধ্যে দিয়ে যেমন উল্কা যায় সারা শরীর ভরা ঘুম নিয়ে তার কিছুই তো জানতে পারব না আমি এই ভয়ে এই সবচেয়ে ভয়ে ঘামে ভিজে গিয়ে ঘুম ভেঙে মাঝরাত্রে আমি উঠে বসে বিছানায় নাও ফর দি ইংলিশ আফটার ইউ গট দ্য কেডেন্স অফ দ্য বেঙ্গলি It's called The Diary of a Housewife. My greatest fear is for those madmen, those madmen who roam the streets with their matted hair and their overgrown beards or shaven heads, how at every moment they keep moving further and further away from their homes, their country, and I wonder, do they have no parents, no siblings? Did no woman ever love them? And whom they slapped, whose clasping hands they rested out of, through which windows, of which padlocked rooms they escaped and scattered throughout the world, the way a meteor flashes brightly across the sky just once, but after that keeps falling, falling through the blackness, becoming invisible, and whether in the same way they are seen briefly at some roadside shop or under a banyan tree or seated on a park bench or walking down a lonely platform, but still 
running, running away, rousing my greatest fear. For when my own man sometimes says, I will go mad and go out and disappear into the street one of these days, should he truly leave? My hot-headed man, and enter in his rage one of those madmen, and if instead of him that madman donning his body and his clothes should return home and ask me for dinner and say I want to bathe with you say come put me to sleep and if I recognize his body but not his smell nor his eyes flashing at me wild and unknown and if in the middle of our pleasure I should suddenly think who is this man who is he? If I have to grab his hair and pull his head up from my breast and ask, Who? Who are you? Or worse still, if in my ecstasy I should forget that he's someone else, while my man, my own man, roams alone in some wintry platform under some deserted banyan tree in front of some shuttered roadside shop, or outside the broken hut of some poor hapless woman and keeps falling, falling the way a meteor falls through the blackness. How would I know? With my body slack with pleasured sleep and it is this my greatest fear that awakens me suddenly in the middle of the night and I sit up in bed, my body bathed with sweat. That was Joy Gushami. Thank you for listening. Bye-bye then. Until tomorrow.